altos funcionarios de China y Estados Unidos sostuvieron esta semana conversaciones virtuales, durante las cuales acordaron trabajar conjuntamente para resolver problemas específicos. Beijing destacó que las conversaciones se desarrollaron de manera adecuada y el Ministerio de Comercio de China las calificó como la reanudación de las comunicaciones normales. Esta semana, altos funcionarios de China y Estados Unidos entablaron conversaciones en dos ocasiones sobre los lazos comerciales y económicos entre ambas partes. El pasado jueves, el viceprimer ministro chino Liu He y la representante comercial estadounidense Catherine Tai sostuvieron una conversación telefónica. Se trató del primer contacto de esta clase durante la presidencia de Joe Biden. Y este miércoles, el vicepremier Liu celebró una reunión virtual con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. El portavoz del Ministerio de Comercio de China, Gao Feng, apuntó que el encuentro duró alrededor de 50 minutos y que se desarrolló de manera adecuada. Sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre el comercio bilateral, la economía y las políticas nacionales. Las dos partes consideran que la comunicación fue profesional, franca y constructiva. Hemos comenzado comunicaciones normales en los ámbitos del comercio y la economía. Asimismo, Gao subrayó que ambas partes acordaron trabajar en aras de encontrar un terreno común, a pesar de las diferencias. Ambas partes acordaron que el comercio y los lazos económicos entre China y Estados Unidos son muy importantes y que existen muchos ámbitos en los que pueden cooperar. De igual manera, cada parte presentó sus preocupaciones específicas. Nosotros expresamos las nuestras tras una profunda consideración de nuestro desarrollo económico nacional. Al cabo de fricciones comerciales que se prolongaron durante casi dos años, China y Estados Unidos finalmente suscribieron su acuerdo comercial de fase 1 en enero de 2020. El convenio estipula que China comprará bienes y servicios de Estados Unidos por valor adicional de 200 mil millones de dólares en 2020 y 2021, además de la cantidad adquirida en 2017. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 interrumpió la implementación del acuerdo comercial de fase 1, así como las negociaciones previstas para la fase 2. CGTN en Español.